Hallo liebe Freunde, ich hatte es euch ja angekündigt, im Schachdorf Borstendorf arbeitet man an einem neuen Projekt. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, na dann folgt mir jetzt einfach in den Wald. Liebe Kinder, liebe Eltern, herzlich willkommen hier im Waldlabyrinth, dem ersten Waldlabyrinth der neuen Bundesländer im Rödenbacher Wald in Borsendorf. Wir freuen uns ganz sehr auf euch. Am 24.09. ist große Eröffnung, um 10 Uhr geht es los. Wir haben hier in über 1000 Arbeitsstunden durch äh, über 25 fleißige Helfer ein tolles Labyrinth erschaffen mit vielen Stationen, Attraktionen und seid einfach gespannt. Es wird eine ganz tolle Sache. Wir haben viele Preise schon gewonnen. 16.000 Euro sind zusammengekommen durch Spenden und durch Preisgelder und wir konnten diese hier gut einsetzen. Also seid herzlich eingeladen. Ja, hier beim Urbarmachen und Anlegen der Wege im Dickicht des Rödenbacher Wald haben wir auch eine eigene Waldquelle gefunden. Darüber haben wir uns ganz besonders gefreut, denn sie wird hier im Labyrinth immer wieder eine Rolle spielen in verschiedenen Stationen. Lasst euch da einfach überraschen. Ja, hier im Labyrinth gibt es verschiedene Stationen, die besucht werden können und die auf dem Weg sind. Unter anderem hier dieses Wassertretbecken, wo ihr mit euren nackten Beinen da mal durchwarten könnt und ja, auch was für eure Gesundheit tun könnt. Viel Spaß schon dabei. Liebe Kinder, natürlich führt das Labyrinth nicht auf direkten Wege zum Ziel, sondern es sind einige Sackgassen hier im Labyrinth versteckt. Und damit es eine spannende Sache ist, gibt es für euch tolle Quiztafeln, die es zu beantworten gilt. Einmal zum Thema Schach und zum Thema Wald und dann könnt ihr ganz spannend ähm, mit einem Zettel oder mit wer modern will mit dem Handy Fragen beantworten und am Ende ergibt es ein tolles Lösungswort, wo es auch Preise zu gewinnen gibt. Zur Eröffnung am 24.09. werden verschiedene tolle Sachen hier stattfinden. Unter anderem äh, haben wir drei äh, Kettensägenschnitzer eingeladen, unter anderem den Markus Baumgart, der auch äh, Weltmeisterschaften gewonnen hat. Er wird mit zwei anderen zusammen große Waldtiere sägen. Das wird äh, eine tolle Sache. Nebenbei gibt es auch noch Ritterschaukämpfe, äh, Kinderreiten, Kinderschminken, Bastelstraße. Speis und Trank ist natürlich gesorgt. Seid einfach gespannt. Die Parkplätze werden aus gewiesen, aber lasst euch einfach drauf ein, ihr müsst ein Stück laufen. Es ist natürlich im Wald und man kann nicht mit dem Auto direkt ranfahren, aber das ist alles gut organisiert. Wer keine Lust hat zu laufen, der kann auch ein Stück mit dem Pferd reiten. Dazu gibt es Kinderreiten, dass die Strecke auch ein bisschen abgekürzt wird. Wir freuen uns auf euch. Die Worte der Projektkoordinatorin des Waldlabyrinths, Frau Zickmandel, kann ich mehr als unterstreichen. Unter dem Dach des Grünheinischen Heimatvereins haben kleine und große Bürger mit vollem Einsatz auf 1000 Quadratmeter diesen insgesamt 1,2 Kilometer langen Weg mitten im Wald geschaffen. Das Besondere daran, hier ist Verirren im Wald sogar sehr erwünscht und gehört zum Spaßfaktor dazu. Habt ihr das Ziel erreicht, findet ihr in der Mitte eine Ruheinsel. Nach dem Spaß beim Suchen kann man hier Kindergeburtstage feiern. Schulklassen können es als grünes Klassenzimmer nutzen. Hort- und Familienausflüge sind möglich. Und für vieles andere mehr kann diese herrliche Anlage genutzt werden. Für Buchungen nutzt bitte die Telefonnummer unten in der Videobeschreibung. Den Link mit den GPS-Daten findet ihr ebenfalls wie immer unten in der Beschreibung. Denn man kann diese Anlage sowohl von Borstendorf als auch Eppendorf oder vom Fleertal erreichen und somit auch in viele Wanderungen einbinden. Unter anderem könnt ihr den ebenfalls am 24.09. eingeweihten Bambini-Wanderweg beginnend ab der Schule nutzen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Ausflug mit vielen Irrungen und Wirrungen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. In diesem Sinne... Bis bald zur nächsten Wanderung oder Eisenbahn-Highlight. Ciao!